అందరికీ నమస్కారం నా పేరు జి కృష్ణమూర్తి మా పాతున్నతం గ్రామం బైరెడ్డిపల్లి మండలం చిలం చిత్తూరు జిల్లా నేను ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో ఒక సంవత్సరం నుండి బొప్పాయి పంటను సాగు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం బొప్పాయి పంట కోత కోసిన తర్వాత రెండవ కోత కోసం పాటించవలసిన పద్ధతుల గురించి తెలుస్తున్నాం మొదటగా ఎండిన ఆకులను పుల్లిన కాయలను ఏరి వేయలేను బొప్పాయి పంటకు గాలి వెలుతురు ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా బొప్పాయి పంటలో అధిక దిగుబడి సాధించడానికి నీటి యాజమాన్యం మరియు ఎరువుల యాజమాన్యం పాటించాలి మొదటగా ఎరువుల యాజమాన్యం గురించి తెలుసుకుందాం ప్రతి మొక్కకు నాడప్ కాంపోస్ట్ రెండు కిలోలు ప్రతి చెట్టుకి రెండు వందల గ్రాముల వేప పిండి వంద గ్రాముల ఘనజీవామృతం వేయాలి ఎరువులు వేసిన తర్వాత డ్రిప్ ద్వారా కానీ కాలువల ద్వారా కానీ చెట్లకు నీళ్లను పారించాలి పదహైదు రోజులకు ఒకసారి ఎకరాకు రెండు వందల లీటర్ల ద్రవజమాంశం పారించాలి కాయ కోసిన భాగాలకు ద్రవజమాంశం పిచికారీ చేయడం వలన చెట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది పదహైదు రోజులకు ఒకసారి పుల్లటి మధ్య కానీ లేదంటే వేప గింజల కషాయం కానీ పిచికారి చేయాలి ఒక ఎకరాకు వంద లీటర్ల నీటిలో ఆరు లీటర్ల పుల్లటి మజ్జిగను కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి దీని వలన ఆకు మచ్చ కాయ మచ్చ బూజ తెగులు నిర్మూలించవచ్చును పంట పైన ప్రతి ఇరవై రోజులకు ఒకసారి సొంటి పాల కషాయం పిచికారి చేసుకోవాలి ఒక ఎకరాకు వంద లీటర్ల నీటిలు ఆరు లీటర్ల సొంటి పాల కషాయం కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో పేడ ఆవు మూత్రం ఇంగవ ద్రావణం కలిపి పిచ్చికారీ చేసుకోవాలి ఈ ద్రావణాన్ని ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో పిచ్చికారీ చేసుకోవాలి దీనివలన పంటకు సోగిన తెగులను నిర్మూలించవచ్చును రసం పీల్చే పురుగులు బిడద ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పసుపు తెలుపు పళ్ళాలను చెట్టుకు పై భాగాన్ని కట్టుకోవాలి పసుపు తెలుపు పళ్ళాలకు జిగురు పూస్తాం కాబట్టి పురుగులు వాటికి అతుక్కొని చనిపోతాయి కాబట్టి పురుగుల బిడద నుండి రక్షించ పంటను రక్షించవచ్చు ధన్యవాదములు